with some sort of pain You caused a permanent stain Which has determined your fate I've never seen so clear I feel the end and it's near The day of reckoning's here The sound of death and in fear Oh uh. Selamat datang di channel para real man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga Yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan Yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir Yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga Atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya Sang penjebol beton dan penghancur rumah kembali beraksi Ini adalah sudut pandang rudal Elmur yang diluncurkan dari helikopter MI-28 Dimana dikatakan, dia sedang menuju sebuah rumah yang dijadikan sebagai markas oleh sebuah grup FPP Ukraina Di kota Storozeve di Provinsi Donetsk Tentu saja, kita tidak meragukan akurasi dan daya hancur dari rudal Elmur Tapi sayangnya, dalam video ini kita tidak diberikan sudut pandang dari Tron Intai ketika Elmur menghantam dan menghancurkan targetnya. Ini adalah pasukan Rusia. Yang berarti, parit itu adalah salah satu posisi pertahanan pasukan Rusia di lokasi itu. Kemudian lihatlah, pemandangan perang modern kembali ditunjukkan. Pasukan Ukraina mengirimkan sebuah drone darat pembawa ranjau TM-62 untuk menuju ke pintu masuk parit pasukan Rusia tadi. Kemudian tentu saja, Tron darat itu meledakkan dirinya Walaupun hasil akhirnya masih tanda tanya Namun inovasi ini Menjadi awal terbentuknya inovasi lanjutan Yang mungkin akan lebih mengerikan Sebuah jembatan yang ada di kota Kupians di Provinsi Kharkiv Dikatakan beberapa menit sebelumnya Sudah disikat menggunakan rudal X-38 Setelah tahu rudal berhasil menghantam targetnya Tanpa dihalau rudal pertahanan udara Maka opsi yang lebih murah pun diambil oleh VKS Rusia Yaitu dengan mengirimkan dua unit FAB-500 Untuk benar-benar menghancurkan jembatan itu Kemudian BOOM Dengan hantaman seperti itu Bisa dipastikan Jembatan itu benar-benar runtuh. SPH Jumbo Rusia sekelas AHS Krep, yaitu 2S19 MSTAS, berhasil terdeteksi oleh pasukan Intai Ukraina. Kemudian seekor lebah dikirim ke tempat persembunyian MSTAS Rusia itu. Dan hasilnya, hanya dengan sekali sengatan, MSTAS Rusia itu langsung berkobar-kobar Lebah-lebah medan laga memang sungguh sangat berbahaya Ini adalah opsi yang lebih murah untuk penghancuran drone laut Magura Jika dibandingkan dengan menggunakan kornet dari BMP-2M Opsi itu adalah menggunakan senapan mesin ringan dari door gunner yang dioperatori seorang pasukan yang ada di pintu helikopter ataupun menggunakan cannon yang dibawa oleh heli serang. Hasilnya, ya sudah pasti Makura itu menjadi terumbu karang. Jika head-to-head -head harga peluru cannon dan senapan mesin dengan kornet, tentu saja lebih mahal kornet. Tapi mungkin, jika semua aspek helikopter dihitung, semisal BBM, lamanya terbang, dan sebagainya, Mungkin harganya sama Tapi dalam perang Aspek yang lebih penting adalah Siapa yang siap dan paling dekat dengan lokasi target Biasanya dia yang dahulu dikerahkan Kemudian baru aspek lain dipikirkan Yaitu aspek biaya dan lain-lain Apalagi ini ancaman yang butuh penanganan dengan cepat Karena kalau tidak cepat Bisa saja Magura ini membuat kapal-kapal armada laut hitam Rusia menjadi terumbu karang
Ini adalah sebuah senjata tradisional Rusia, yaitu TOS 1A, yang dikatakan masih berisi full muatan dan sedang bersiaga di sekitar kota Fovchans. Perhatikan baik-baik. Bang! TOS 1A itu langsung menjadi butiran debu. Pelakunya, siapa lagi kalau bukan lebah Ukraina? Ini adalah sebuah gorong-gorong jembatan yang dikatakan dijadikan sebagai markas oleh sebuah grup pasukan Ukraina. Lokasi dari gorong-gorong ini ada di Provinsi Dnipro. Kemudian pasukan Rusia mengirimkan sebutir FAB 1500 ke gorong-gorong itu. Tentu saja, itu style khas Rusia, yaitu menyerang musuh dengan kekuatan barbar. Dan satu kekhasan Rusia lainnya pada video ini, di mana di awal video kita bisa melihat gorong-gorong dengan jelas dan terang benderang. Tapi ketika terjadi hantaman, kita diberi sudut pandang kamera termal yang merekam dari luar galaksi Bima Sakti. Ini adalah sebuah radar Rusia bernama Kasta 2E2, di mana radar ini digunakan untuk mendeteksi berbagai target dan ancaman udara yang terbang rendah. Kemudian lihatlah bagaimana RAM 2 menghantam radar Kasta itu dengan presisi. Kemudian drone kamikaze RAM 2 kedua menghantam kendaraan komando dan genset dari sistem radar Kasta itu. Dan tentunya itu sudah cukup untuk memensiunkan satu set radar Kasta 2E2 itu selamanya. Di sekitar tepian sungai Dnipro di Provinsi Kherson, dikatakan ada beberapa bangunan yang ditinggalkan oleh warga yang dijadikan sebagai markas oleh beberapa grup infanteri Ukraina. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana Rusia menjawabnya. VKS menjatuhkan sekitar 6 unit FAB-500 di lokasi itu. Tentu saja, itu adalah serangan yang masif dan pastinya meninggalkan kerusakan yang signifikan. Rusia tetaplah Rusia. Tapi kali ini, operator drone-nya tidak iseng ketika mendokumentasikan kejadian ini. Di video ini, berisi kompilasi aksi dari drone kamikaze FPV divisi Wild Hornets Ukraina dalam menghantam tempat-tempat persembunyian pasukan Rusia di berbagai wilayah di Provinsi Donetsk. Dari ledakan-ledakan yang dihasilkan, Anda tentu tahu bagaimana mengerikannya kekuatan atau daya rusak dari drone-drone FPV Ukraina. Bahkan, kalau drone itu menghantam rumah Anda, mungkin rumah Anda juga akan runtuh. Alutsista baja tipis, jika terkena ledakan sekuat itu, pastinya juga akan langsung menjadi api unggun. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada 16 Juni kemarin. Terima kasih untuk Om Reza Fahlevi. Ini tentu sangat berharga bagi kami ketika kami harus memulai semuanya dari awal lagi. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Rabu 19 Juni 2024. Berikan komentar Anda.